Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Lili dan Mbak Apa Mas Yajin. Izin rekan-rekan uh, uh, semuanya, selamat pagi, semoga selalu sehat walafiat. Saya memperkenalkan diri, nama saya, oh kamera belum on. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tubagus Toifur. Saya di semester ini, Uh, proses belajar mengajar kita itu pada mata kuliah multimedia nama saya itu Bagus Toifur saya kelahiran Serang 25 Maret 1983 SD SMP dan SMA saya di Serang uh, S1 dan S2 saya, saya tempuh di Yogyakarta. Bapak-Ibu sekalian, sebelumnya mohon saya dimaafkan, saya baru on uh, memulai belajar mengajar ini kurang lebih lebih dari 15 menit dari waktu yang ditentukan oleh ibu kita. Ya. Perkenalan saya selanjutnya mengenai peraturan dari kampus, Bapak-Ibu. Mungkin Bapak-Ibu juga uh, sebelumnya sudah tahu. Dan ini adalah uh, ketentuan terkait penilaian yang akan diberikan oleh kampus. UAS adalah 30 persen, UTS adalah 25 persen, tugas praktek adalah 30 persen, dan presensi adalah 15%. Ini saya mau tanya dulu sebelumnya, apakah memang jumlahnya hanya segini ya Bapak-Ibu? Jumlah mahasiswa ini hanya segini ya Pak Giri? Iya ada yang ada yang mau datang sih Pak. Oh, tapi jumlahnya biasanya banyak Pak Giri. Udah 14 orang nggak salah. Oh, 14 orang. Pak Giri itu yang biasa di kampus? Iya, iya. Oh iya, oke. Okay. Sama Faiz juga. Oh, sama Pak Kang Faiz ya, oke, okay, oke. Okay. Boleh deh kalau gitu izin hmm, perkenalkan diri dulu ya. Biar kalau udah saling kenal itu biasanya kemistrinya dapat nanti. Ngobrolnya enak. Uh, dimula, boleh ya perkenalan ya? Ya. Oke, perkenalkan perkenalannya kalau saya minta berurutan seperti yang sebelumnya pasti susah. Izin saya tunjuk aja mulai dari Pak Ahmad Fahrudin. Tolong sebutkan namanya, kameranya on cam biar kita ketemu di jalan atau dimanapun juga enak bisa nyapa gitu tuh. Asalnya dari mana? Tahu ITTS itu? Infonya didapat dari mana? Gitu. Monggo Pak Ahmad Farid Raihan. Oke. Okay. Monggo Pak Ahmad Farid. Oke. Selamat pagi Pak. Pagi. Perkenalkan nama saya Ahmad Farid Raihan. Bisa panggil saya Raihan. Saya tinggal di Kota Jambi di Sumatera. Kalau apa? Saya tahu apa info kampus ITS itu dari Instagram. Oh dari Instagram ya. Iya. Nyambi 
kerja, nyambi kuliah di tempat lain atau apa nih? Sambil aktivitas perkuliahan ini kalau boleh tahu. Enggak uh, uh, ada sih, lagi enggak ada aktivitas lain. Lagi, lagi enggak ada proyek ya? Enggak ada, lagi enggak ada. Sejak oh, iya. pandemi itu kosong mulai, Mas. Kosong ya? Iya. Yeah. Jauh juga ya di Jambi ya. Berarti belum pernah ke Tangsel nih, belum pernah lihat kampus ya? Uh, belum Pak pernah. Ya? Belum, belum pernah sama sekali ya. Yeah. Mudah-mudahan dikasih sehat badannya banyak rezekinya kita bisa ketemu di Tangsel sambil lihat-lihat suasana di Tangsel itu seperti apa sih gitu tuh ya Pak Farid ya iya, mudah-mudahan kesampaian oke okay. iya. terima kasih Ma- Mas Farid Raihan iya sama-sama Pak selanjutnya Mas Yajid Safik Irsyad Munggu memperkenalkan diri dari mana tahu ITTS dari mana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, izin memperkenalkan diri, nama saya yang bisa pikirsa uh, asal saya dari Lampung Pak. Lampung ya? Ya. Tahu ITTS dulu sih dari oh, karena orang tua saya kebetulan melihat. Uh, iklan TTS di Facebooknya terus karena lain like, kebetulan lagi nyari kampus ya udah akhirnya di Facebooknya gitu. siapa di Facebooknya ayah kebetulan siapa ayah oh oh Jadi, dari ayah, ayah langsung uh, lagi uh, main Facebook terus kok ngelihat oh, terus oh, juga oh, lagi iya, iya. nyari kampus mm-hmm. tapi uh... Dari Lampung tuh sebenarnya ada beberapa ya kalau nggak salah saya kemarin ngobrol tuh. Tapi emang nggak uh, taunya dari ayah saja atau memang sebenarnya ada dari teman-teman gitu tuh. Hmm, kalau dari teman sih nggak ada. Nggak ada ya. Oh berarti yang dari Lampung yang Mas Yajid kenal nih baru Mas Yajid gitu belum ketemu sama teman-teman yang dari Lampung yang lainnya gitu ya? Iya belum belum pernah. Oke, mudah-mudahan ada kesempatan, ada waktu, sehat badannya. Bisa ketemu Mas Yajid, kita ngobrol-ngobrol ya, di kampus. Uh, deketlah Lampung, uh, Lampung sama ya, Tangsel itu dekat. Enggak terlalu, terlalu jauh, gitu. enggak terlalu jauh tinggal nyebrang doang ya. Tapi kayaknya aslinya Jawa ini ya. Iya Pak, soalnya di, kayaknya kalau di Kabupaten saya hampir 95% orang orang Jawa, ya? Jawa semua. Jadi, iya, iya, iya. Iya, Kebetulan juga ya. keturunan Jawa semua di iya. sini, Bahkan nggak ada orang Lampungnya di desa Pak Iya ya orang Lampungnya bahkan dia karena dulu gak kosong Gak ada sama sekali Pak Kalau di kampung sebelah masih ada Kalau di desa aku udah iya, iya. Masuknya mana? Pringsewu? Iya Pak, Pringsewu Pak Di Pringsewu ya, ya banyakkan di Pringsewu sih ya Tahu saya iya. Oke terima kasih, salam kenal Mas Yajik Selanjutnya kalau boleh on cam lagi uh, Mbak Lili Karoma Munggu Mbak Lili Karoma Boleh memperkenalkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Perkenalkan nama saya Lili Karoma mm-hmm. uh, Saya dari Cirebon Pak Cirebon? Tahu Cirebonnya udah... mana? Kabupatennya sih. Oh di kabupatennya. Ya. Saya tuh kalau sama orang Cirebon tuh berasa kayak saudara gitu karena memang bahasa saya di Serang, di Serang itu ada dua, ada Sunda, ada Jawa dan Jawa kita itu memang katanya mirip-mirip sama Cirebon karena dulunya banyak orang Cirebon yang di Serang gitu. Tahu ITTS dari mana ya, Mbak? Uh, dari media sosial sih Pak. Dari medsos ya. Itu juga. Iya nggak sengaja gitu. Oh, nggak sengaja berdijodoh gitu ya. <laughs> Tapi sebelumnya iya, sempat sempat iya, cari apa? info kampus di tempat lain. Apa karena memang pilihan waktu itu pandemi? Sebelumnya online ya udahlah kita pilih yang online dulu gitu tuh. Nggak uh, tahu sih Pak, emang jalan ke sini beren? Ngal- ngalir aja gitu ya. <laughs> 
Iya. Iya. Ya oke, okay. terima kasih Mbak Lili Karoma, salam kenal, mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi tatap muka ya nanti di kampus suatu saat nanti. Makasih Mbak Lili. Ya, sama-sama Pak. Uh, selanjutnya Pak Dava Faizuddin. Monggo Pak Dava. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Faizuddin. Akmat bisa dipanggil Dava. Saya berasal dari Serpong di Tangerang Selatan. Serpong Serpongnya mana? Di mana ya? <laughs> Gap, 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 stasiun gap, Serpong, gap. stasiun nah, Serpong di dekat Man Man Serpong, Man Serpong, Man Serpong, oh, Jalan Treng, yang Jalan Treng, bukan, bukan, oh. uh, di mana ya? Bijer, 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 bijer dulu, bijer, nah, ah. bukan juga, Man Serpong tuh di mana ya? Atau Man Satu Tangso, sekarang ganti namanya Man Satu Tangso. Oh, man satu tangsel ya yang dalam. Iya, iya. Iya, 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 ya. Apa ya? Bakti eh bukan Bakti ya kelurahannya ya? Bukan. Eh bukan ya. Iya, oke okay, oke okay, oke. Okay. Main ke kampus Mas Dava kalau ya. ada waktu biar kita bisa ngobrol. Tapi kesibukan Mas Dava apa nih? Kesibukan saya sementara ini. Sementara Sambil ini. freelance atau kadang-kadang ada project atau rutinitas kadang nyambi uh, kerja di mana? Uh, bikin novel sih Bikin novel, wah keren Oke, okay. mantap sekali Sudah ada produknya? Belum Oh belum? Lagi ini, lagi nyari inspirasi uh, Oke, okay. suatu saat kita ngobrol Mas Dava Iya Pak Thank you Mas Dava sudah memperkenalkan diri Karena ya, gini sih sebenarnya Pak Pak Prof Ono itu uh, pengen banget mengeluarkan banyak produk tulisan. Cuma memang eh, Prof Ono itu kelemahan untuk eh, membuat narasi redakturnya ini nggak ada. Banyak sebenarnya memproduk produk yang mau beliau telurkan. Cuma memang kesulitan nyari orang eh, redakturnya ini siapa gitu tuh. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol, bisa nyambung segala macam tuh. Enak tuh jalan tuh. Suatu saat uh, kita bisa ketemu di kampus lah, bisa ngobrol Mas Dava. Terima kasih Mas Dava, sehat ya, dan Pak. sukses terus. Ya Pak. So. Selanjutnya, Mas Haidi. Ya hadir Pak. Monggo Mas Haidi. Ya permakan saya Haidi dan Kawijana. Uh, saya oh, iya. di, di Tangerang, di Pamulang. Oh di Pamulang? Iya Pak. Di Pamulangnya mana? Sebenarnya udah masuk Bogor sih, Pak. Tapi nama permohonannya Pamulang. Di dekat Permata Pamulang situ, Pak. Oh, Permata Pamulang. Iya, iya, iya. Ya. Saya tahu, saya tahu. Oke, okay, oke, okay, ya, oke. Okay. Iya, perbatasan ya. Nah. Permata Pamulang ya. Oke. Okay. Tahu ITTS dari? Dari IG sih, Pak. Dari IG ya? Dari Bensos juga ya? Soalnya kan gedungnya waktu itu masih yang dekat. Ipa. Itu, kan? Iya. Di IPA. Iya, iya, betul. Awal memang kita di IFA, di IFA karena memang pertimbangan uh, suatu hal, tempatnya terlalu jauh aksesnya dari maksudnya dari dari akses pus, pusat kota ya. Jadi akhirnya pertimbangan kita bergeser ke yang sekarang di Bundaran. Sudah hmm. pernah main ke kampus? Pernah lah. Pak Haidi. Oh, pernah ya. Oke. Okay. Mudah-mudahan kita sering ketemu, sering ngobrol. Ayo ngobrol ya. ya Kesibukannya apa nih? Lagi magang Sementara doang. Ya. Sih, Kenapa? Lagi magang doang. Oke, okay, mantap. Siap. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol ketemu tata muka. Terima kasih, ya. Pak Haidi. Selanjutnya boleh dah Mas Giri Lodowik Putra Saban monggo Mas Giri mantap izin saya belum kenal secara resmi monggo Pak Giri memperkenalkan Giri perkenalkan nama saya Giri Lodowik Putra Saban tinggal di Depok Depok aslinya ya. mana Pak Giri aslinya orang NTT sih Pak 
Nusa Tenggara Timur. Wah mantap. Saya dulu waktu di Jogja kenal beberapa teman-teman NTT. Cuma memang saya kalau dia cerita tentang kampungnya tuh saya nggak terlalu memperhatikan karena nggak kebayang sama saya. Teman-teman NTT ini bukan memuji ya, maaf ya Pak Geri bukan maksud memuji. Ya. Kalau udah baik tuh baik banget. Saya dibelain terus ketika saya ada ketemu permasalahan dan apapun dia maju paling depan. Saya juga nggak tahu kenapa. Padahal saya nggak perasaan. Saya nggak kasih apa-apa. Saya nggak bela dia. Saya juga nggak biasa aja perkenalan biasa. Tapi kalau dia udah seneng sama kita tuh baiknya minta ampun. Saya salut sama teman-teman NTT. Tinggalnya di saat ini Pak Geri tinggal di mana? Di Depok. Depok ya. Iya. Jauh dong ya bolak-balik ya. Iya sih jauh di Sawangannya sih Pak. Oh di Sawangan. Ya lumayan sih dari Sawangan ke kampus. Makanya kadang sering sering standby di kampus aja ya Pak Giri. Ini lagi di kampus? Enggak di rumah sih. Oh lagi di rumah ya. Oh ya. di Depok tuh rumah bukan kos. Rumah. Rumah. Oh sama orang tua. Iya. Wah mantap siap. Kita ngobrol-ngobrol biar ya. ya. Udah lama di Depok sih. Oh sudah lama ya, sudah dari kecil mungkin ya? Iya dari SD. Dari, kecil. Oh, dari SD mantap, siap Pak Geri. Terima kasih Pak Geri, mudah-mudahan ya. tetap konsisten uh, apa bekerja sama di TTS bareng-bareng kita sukses bareng-bareng. Terima kasih Pak Geri. Iya. Selanjutnya Pak Ahmad Nathan Firdaus. Bisa memperkenalkan diri, Pak Ahmad Nathan. Oke, okay. Pak Romi Fadli. Pak Romi Fadli. Ya, halo Boleh. Pak. Boleh memperkenalkan diri, Pak Romi? Ya, kenalkan nama saya Romi Fadli, biasa dipanggil Romi. Saya dari saya domisili di Pamulang, Pak. Pamulang berarti sama dengan... Eh, enggak beda ya. Beda sama Pak Haidi ya. Di Pamulangnya, Kecamatan Pamulang kemananya tuh? Di belakang Unpam, Pak. Oh, belakang Unpam lama? Mm -mm, ya, bundaran. Apa belakang Unpam, Unpam Victor? Enggak, buka, uh, Unpam yang ini, yang bundaran, Pak. Bundaran. Unpam yang bundaran. Menarik sih kalau menurut saya. Pak Fadli itu di ITTS saja kuliahnya atau nyambi di kampus lain? Uh, cuma di ITTS saja, Pak. Oh, cuma di TTS. Kenapa pertimbangannya nggak ke Unpam, Pak Fadli? Uh, eh, Pak Romi. Biar bisa sambil kerja, kan uh, kalau di TTS bisa online. Oh, iya juga sih ya, karena memang pertimbangan. Tapi di Unpam juga ada yang kelas karyawan, kan ya? Uh, iya sih. Nggak apa-apa Cuman... sih, maksud saya, saya menarik gitu orang-orang seperti Pak Romi ini tertarik ke kampus yang notabene baru dibandingkan Unpam yang Romi juga sebenarnya kan tinggalnya di Pamulang tahu banget Unpam Unpam itu seperti apa gitu. Iya, kalau di Unpam itu kan perkuliahannya masih walaupun kelas kerewan masih ada eh, apa datang ke kampusnya harus wajib banget gitu loh Pak. Jadi harus benar-benar uh, iya standby ya. Mm -hmm. Mm -hmm. Nah, Sabtu itu kalau nggak salah teman-teman saya yang kuliah di Unpam tuh kadang Sabtu itu full dari pagi sampai sore gitu atau udah ya. Sabtu Minggu gitu ya. Ha -ha, ya. ya kalau betul. boleh tahu nyambi proyekan di mana nih, Romi? Saya mengelola perusahaan sendiri pak. Punya CV ya. gitu? Uh, PT pak. Oh PT. Bergerak di bidang apa? IT pak. Uh, ini software developer. Oh, software development. Bukan ke networkingnya ya? Bukan ke jaringannya ya? Uh, sebenarnya ya yang paling banyak itu emang di software developer. Cuma kalau misalkan hmm. ada yang kaitan sama jaringan komputer, kayak bikin hmm. VPN, itu kita ambil juga. Gitu. Sama microcontroller juga, kalau misalkan ada kebutuhan hardware, uh, microcontroller, uh, IoT-nya kita ambil juga. Gitu. Hmm. Uh, pernah... Nyoba Cisco. Cisco, iya, router ya, Pak? Iya, router Cisco, pernah? Iya, pernah, Pak. Oh, pernah, ya? Expert kalau, di bidang kalau, itu. Kalau, kalau nggak ada request secara khusus harus pakai brand apa, uh, yang paling umum kita pakai Mikrotik, emang. Tapi kalau emang diminta khusus, oh, harus Cisco, baru kita pasang Cisco. Gitu, Pak. Hmm. 
Iya 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 iya. Di by defaultnya mikrotik dulu gitu kalau nggak ada request. Mikrotik ya defaultnya <laughs> iya sih emang kebanyakan karena <laughs> dari harga juga kan lebih lebih ini ya lebih hemat lah ya dibanding Cisco. Iya. Mm -hmm. ya. Dari sumber daya juga nyari orangnya lebih gampang sih. Lebih gampang ya mikrotik ya. Sudah lama Pak Romi. Tapi untuk ya, saya, saya tertarik sama Cisco-nya tadi. Cisco hmm. yang Pak Romi Pak Romi sendiri atau punya tim lagi eh, terkait konfigurasinya kalau boleh tahu levelnya di level apa sekarang untuk yang Cisco? Oh, kalau Cisco udah biasanya... udah ke expert enggak? Udah sampai ke expert belum? Oh, enggak sih, Pak. Enggak sih. Kalau yang eh, karena Cisco itu jarang banget ada kebutuhannya sih sebenarnya Pak kalau saya yeah. kebetulan dapatnya ya. Jadi lebih banyak lebih banyak itu emang di mikroti. Gitu. Kalau oh, itu emang, kalau uh, oh, sesekali banget cuma beberapa kali justru gitu bukan mm -hmm. sesekali gitu. Kalau yeah. mikrotik memang lebih lebih sering gitu Pak. Iya yeah, ya yeah. karena memang mikrotik kan kebanyakan di rumah-rumah kayak RT RW net segala macam sekarang juga uh, banyak yang yang ini kan yang usaha sendiri narik sendiri gitu ya dan pakainya mikrotik ya. Ya, tapi di perusahaan juga ternyata kalau bukan perusahaan IT ya, misalkan ya. perusahaan uh, biasa oil, gitu ya. Nah, perusahaan biasa gitu, perusahaan inventory gitu. Nah itu uh, mereka nyaman-nyaman aja kalau kita kasihnya mikrotik gitu, setuju ya. aja gitu, Pak. Jadi ya. Kecuali ya, memang yang jaringan jaringannya udah besar gitu tuh ya, jaringannya udah, udah luas gitu tuh. Ya. Sebenarnya rekan, uh, rekanan kita juga sebenarnya jaringannya kan itu luas dia pakainya Cisco. Cuma memang uh, saya dapat info itu mereka terkendala terkait uh, apa ya tenaga ahli orang yang memiliki sertifikasi di level berapa gitu tuh Cisco. Cuma dia belum nemu sampai sekarang gitu tuh. Cuma dia butuhnya yang expert gitu. Oh ya, oh, expert belum sih kalau untuk Cisco karena kasusnya jarang banget sih pak. Jarang ya Cisco ya. Karena nggak jarang dapat kasus yang seperti itu gitu kan karena kan ya, kalau ya. sisi mungkin ISP ya ISP ya. gitu kan nah, uh, kalau langsung kalau uh, uh. sih rata-rata mikrotik aja udah cukup sih karena untuk uh, ya. di satu distribusi ke bawah aja gitu tuh ya nggak hmm. manajemen sampai ke atas gitu ya kalau sisku kan ya, emang betul. kompleks ya iya betul iya oke terima kasih Pak Romi ya, Pak. keren proyekannya Pak Romi mantap ya, terima kasih Selanjutnya yang baru nongol nih Pak Faiz boleh perkenalkan diri Pak Faiz. Baik Pak. On Tapi mohon, mohon izin Pak, ini saya sinyalnya nggak ada Pak. Soalnya pakai oh, kartu sih. yang terpuruk Pak. Jadi nggak bisa onjem Pak. Ini Pak Faiz yang di kampus apa bukan ini? Iya Pak, yang sering ngobrol sama Bapak kemarin. Wah, siap. Bunggu Pak Faiz, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Toi Fur. Eh, udah tahu ya? Udah, udah tahu Pak. Oh, kalau udah tahu berarti Pak Faiz sekarang yang memperkenalkan diri. Bunggu Pak Faiz. Oke, baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, perkenalkan nama saya Syahrul Faiz Ramdhani. Bisa dipanggil Faiz. Asal dari uh, Rangkas Bitung di lebak Banten Pak. Ya 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 ya. Tahu ITTS dari mana Pak Faiz? Dan kenapa saya Anda langsung standby di kampus? Saya tarik sekali nih infonya nih. Uh, oke okay, Pak. Untuk ITTS saya tahu dari Prof Ono ya. Karena hmm. singkat cerita dulu kan saya uh, pesantren ya Pak. Jadi nggak tahu di mana di Bandung Pak, pesantren. pesantren di Bandung malah ya. Ya. Dan Ii. di pesantren itu saya nggak pernah belajar ilmu IT kan, jadi Ii. saya pernah punya cita-cita jadi pintar IT, kemudian Ii. saya belajar tuh setelah lulus. Nah, ketika di YouTube, uh, saya di apa disarankan untuk melihat video Prof Ono gitu kan, karena algoritma YouTube banyak memberikan video beliau gitu. Yeah. Akhirnya ketika saya uh, melihat banyak video beliau, muncullah di situ ada profil TTS. Jadi seperti mm -hmm. itu. Oh, 
Oh iya. Untuk Berarti kenal sebelumnya Indonesia. sama sekali belum belum apa? Belum tahu ITTS itu seperti apa gitu tuh ya. Tapi ya, bisa kadang Pak Faiz sering di kampus itu eh uh, domisili di mana emang sekarang? Untuk domisili saya di Rangkas, tapi saya udah ngekos Pak di BSD sini Pak dekat di mana? Di depan WTC Pak. Depan oh, depan WTC. WTC. Yeah. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Di kampus karena ini Pak kalau belajar di rumah itu bisa, tapi mm-hmm. cukup membosankan Pak. Iya yeah, iya. Yeah. Kayak kurang. Di kampus banyak. Suasananya diskusi. gimana gitu ya? Yeah. Betul. Iya iya iya. Lebih enak di kampus banyak diskusi banyak ngoprek setelah suatu yeah, itu yeah. enak aja gitu Pak. Berarti Pak Faiz ini lebih tertarik ke jaringan dibanding ke coding ya? Karena Prof. Ono itu basicnya sebenarnya lebih ke elektro, ke jaringan lah kurang lebih gitu. Uh, sebenarnya untuk masalah itu Pak, uh, saya lebih tertarik ke coding sih. Coding ya? Cuma karena dulu awal-awal itu saya tertarik ke dunia hacking Pak. Jadi seperti oh, itu. Oh iya, 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 iya. iya. Penasaran itu ya? So- ke ITTS, kemudian banyak teman yang uh, pintar coding seperti misalnya hmm. Bang Romi, Bang Nathan gitu kan. Uh, jadi uh. banyak diskusi. Jadi uh, itu saya juga uh. mendalami gitu Pak. Iya. Yeah. Seperti itu. Banyak nanti di teman-teman yang lain juga ada Pak Yusuf, terus Pak Aulia, terus ada tim-tim lain juga sebenarnya mah yang bisa apa ya? Uh, bukan hanya outputnya adalah semata terkait project, tapi outputnya adalah pengembangan kita semua ya. Jadi uh, project itu pada dasarnya bagi mereka-mereka yang fokus di dunia usaha, project itu penting sangat penting nomor satu gitu tuh. Akan tetapi kalau bagi di dunia pendidikan, goalnya itu bukan itu yang dicari gitu tuh. Tapi adalah sisi dari keilmuan dan manfaat yang didapat kurang lebih seperti itu sih sebenarnya. Biasanya proyek itu ya. ya penting buat kita semua Tapi uh, output yang diharapkan itu bukan semata tentang proyeknya Tapi ilmu dan manfaat yang didapat Itu sih Pak Faiz biasanya Saya sama Pak Faiz itu berarti Kalau jarak tempuh dari kampung saya ke kampung Mas Faiz itu Sekitar satu setengah jam atau paling jauh itu dua jam Kalau ke rangkas Tergantung dari rangkasnya juga sih Bapak di mana Pak? Saya di Serang, Pak Faiz. Di, oh, di Serang. Ya. Ya, ya, Saya ya. tuh asli Serang. E, kalau Pak Faiz tahu tuh e, rumah saya itu di Taman Baru. Taman Baru itu yang di Grup 1 Kopassus depannya, tapi kampung seberangnya. Oh, iya tahu Pak. Nah, ya di, di kalau dari tol. Uh, Serang Barat ya kalau nggak salah. Nah di Taman Baru saya yang di grup satu Kopassus tuh Pak Faiz. Kalau Pak Faiz lagi lewat mau ke Cilegon mau ke Anyer lewat situ monggo mampir ketemu kita ngobrol bareng. Baik gitu. Pak siap. Saya kira Pak Faiz bukan orang rangkas oh ternyata orang hmm. rangkas. Ya, Oke Pak. terima kasih Pak Faiz yang terakhir Oke. Bapak Ibu semua. Uh, saya lanjut ya, saya lanjut. Jadi yang tadi adalah uh, saya ingin sampaikan bahwa uh, karena ke- tadi belum komplit, ini adalah uh, yang akan kita tempuh selama satu semester ini. Yang pertama terkait penilaian, ada uas 30 persen. Kalau uas saya yakin teman-teman semua uh, harus ditempuh, wajib ditempuh. Kalau UTS juga sama, karena ini adalah, adalah ujian tengah semester, poinnya adalah 25 persen. Tugas praktek mungkin satu sama yang lainnya itu berbeda, atau mungkin juga sama tugasnya, eh, poinnya adalah 30 persen, dan yang terakhir adalah presensi. Kalau presensi, Uh, saya melonggarkan kepada teman-teman, akan tetapi mohon uh, kesepakatannya bahwa kalau memang teman-teman berhalangan dengan atas nama kesibukan, 
atau memang tidak bisa ditinggalkan suatu kegiatan itu dan teman-teman memang harus fokus nggak bisa uh, zoom lewat uh, laptop ataupun HP saya melonggarkan teman-teman boleh izin tapi usahakan jangan ter terlalu sering boleh teman-teman juga tidak mendengarkan saya boleh nggak apa-apa kalau seandainya teman-teman memiliki kesibukan lain yang sifatnya adalah urgent tidak bisa ditinggal karena saya meyakini bagi teman-teman yang memang ingin menyerap apa ya pengetahuannya bukan sumbernya hanya dari saya eh, terkait perkuliahan karena sekarang itu media pembelajaran ini banyak sekali sumbernya bisa dari YouTube, bisa dari IG, bisa dari TikTok, bisa dari media-media lain itu banyak sekali. Bisa dari tulisan-tulisan jurnal dan yang lain sebagainya. Untuk ilmu tuh sekarang banyak banget tersebar di mana-mana. Kita bisa download di mana-mana. Bahkan eh, saya pribadi banyak menemui diskusi sama teman-teman di kampus-kampus lain juga banyak mawak mahasiswanya yang justru secara kemampuan ya secara kemampuan jauh eh, dari dosennya. Jadi jauh lebih bisa lah. Karena memang dia banyak baca, dia banyak eh, melakukan studi kasus, segala macam. Tapi kalau pengajar, itu biasanya lebih mengandalkan apa yang sudah pernah diserap, disampaikan. Jadi kadang up to date-nya itu kurang. Tapi kalau teman-teman saat ini, itu banyak sekali sumber informasi pembelajaran uh, dari manapun itu sumbernya. Jadi uh, yang mau saya sampaikan adalah bahwa di ITTS ini, perkuliahan itu memang sifatnya wajib, tapi memang ada sedikit toleransi bagi teman-teman sekalian jika memang Uh, berhalangan benar-benar urgent. Tapi saya juga nanti akan uh, koordinasi berapa kali pertemuan teman-teman ini harus wajib. Karena yang terakhir saya dengar itu kalau tidak salah, ke depan akan dilakukan pertemuan tatap muka sebanyak berapa kali. gitu. Dan itu sudah ketentuan dari kampus, Bapak-Ibu sekalian. Uh, Selanjutnya kita masuk ke dalam materi tentang multimedia. Multimedia itu sebenarnya zaman dulu itu multimedia itu bukan terkait tentang apa yang ada di dunia eh, teknologi dan informasi ya. Sama sekali multimedia itu bukan berbicara tentang teknologi informasi. Jadi Zaman dahulu itu, zaman dahulu kala itu munculnya kata-kata multimedia itu atas dasar penggunaan dari sebuah uh, pertunjukan seni. Jadi waktu itu memang di dalam pertunjukan seni teater itu mereka menampilkan atau mengkombinasikan antara pertunjukan dengan uh, video kombinasi. Nah itu tuh awal mula muncul dari uh, bahasa multimedia. Ketika memang zaman sudah bergeser, Apple memiliki terobosan, IBM juga, akhirnya multimedia ini digunakan menjadi sesuatu yang lebih digital. Yang komputer itu tadinya hanya berupa tulisan, teks, segala macam, dia akhirnya sudah membuat soket. Soket sound, soket grafis, segala macam. Nah itu tuh. Gabungan dari beberapa media-media itu akhirnya menghasilkan gambar, menghasilkan suara, menghasilkan video, menghasilkan teks, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Ditambah lagi, karena memang teknologi informasi itu terus berkembang, ditambah lagi dengan adanya beberapa software multimedia, kalau teman-teman sempat tahu dulu itu di makromedia itu ada dua, ada uh, makromedia director, ada juga makromedia flash yang sekarang sudah diakuisisi oleh Adobe ya, kalau nggak salah flash. Jadi multimedia saat ini tuh 
perkembangannya sudah jauh lebih kompleks dibanding zaman saya dulu. Kalau dulu itu membuat multimedia itu uh, salah satunya dengan aplikasi uh, Adobe Flash kalau sekarang, kalau dulu adalah Macromedia Flash, itu digunakan buat uh, pembelajaran interaktif. Jadi memang saat itu untuk web sendiri uh, belum begitu menarik ketika ya, digunakan untuk sebuah media pembelajaran. Jadi flash itu dibuat tombol-tombolnya itu lebih menarik, menu-menunya itu lebih menarik, tampilannya juga lebih menarik karena memang basicnya adalah desain, dia juga bisa input teks suara dan gambar, akhirnya lebih interaktif pembelajaran itu. Jadi orang itu lebih terangsang, jadi akhirnya lebih menarik. Akhirnya di kondisi zaman tersebut, Makromedia Flash ini jadi sangat populer sekali. Hampir di setiap tulisan-tulisan mengenai skripsi, terus modul-modul ini banyak diisi oleh bagaimana caranya membuat sebuah animasi pembelajaran atau membuat sebuah animasi ini menggunakan Makromedia Flash, kayak company profile dan yang lain sebagainya. Karena memang Uh, cukup menarik ya ketika uh, makromedia ini outputnya adalah uh, company profile sebuah perusahaan dia lebih interaktif gitu tuh uh, bisa penggabungan dari beberapa unsur uh, gambar video suara teks dan animasi ya jadi dia lebih interaktif Tapi seiring berkembangnya zaman seperti saat ini, multimedia sudah mulai bergeser tuh. Kenapa? Karena memang tidak sefleksibel penggunaannya. Sekarang orang itu sudah menggunakan handphone, sudah menggunakan tablet, sudah menggunakan laptop, bisa dibuka di mana saja karena zaman dulu hanya bukanya lewat PC. Jadi eh, sedikitnya. Trend terkait multimedia ini orang sudah mulai bergeser. Orang membuat company profile itu cukup menggunakan video. Orang menggunakan company profile ini cukup dengan editing video. Menggunakan editing video dan yang lain sebagainya. Jadilah sebuah uh, company profile. Uh, pembelajaran juga sama. Sekarang pembelajaran itu Uh, orang-orang itu lebih tertarik uh, langsung ke poinnya. Kita bisa buat channel di YouTube, kita buat bisa buat akun di TikTok, kita bisa buat akun di medsos medsos lain. Untuk apa? Ya untuk menyampaikan terkait pembelajaran yang mau disampaikan kepada siapa nih? Ya kepada bukan hanya kepada siswa ya, tapi kepada orang yang memang membutuhkan. Siapa orang yang membutuhkan? Ya, kita-kita tadi. Seperti Pak Faiz, Pacu ketika memang sudah lama di pesantren, tapi jiwa hatinya itu ternyata adalah IT. gitu Tertarik saya pengen bisa IT. Apa nih yang harus saya lakukan di IT? Mencari informasi ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Dapatlah informasi. Mencoba ditekuni. Dan sekarang mungkin prosesnya lagi 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 bagus ya lagi semangat semangatnya mudah-mudahan nggak sampai kendor sampai terus full digas sampai sampai benar-benar bisa memberikan dampak dampak manfaat ya bagi teman-teman uh, di lingkungan Pak Faiz khususnya di keluarga atau sebenarnya saya juga punya banyak teman-teman yang dirakas yang bergerak di bidang IT dulu sempat buat project bareng sebenarnya di sebuah aplikasi tapi dulu simple banget kita buat aplikasinya hanya sebatas web tapi alhamdulillah dari situ silaturahmi bisa terjalin sampai sekarang uh, berbicara tentang multimedia itu sekarang tidak bisa diukur hanya sebatas uh, gabungan dari beberapa yang tadi disampaikan ya tapi sekarang itu terkait multimedia ini 
kalau menurut saya TikTok pun sudah dibilang multimedia dia cukup memberikan wadahnya saja jadi dipersilahkan kepada penggunanya itu untuk lebih berkreasi lebih aktif kenapa TikTok bisa saya sampaikan sebagai uh, sarana multimedia karena memang unsur multimedia itu yang seperti tertera di gambar ini ada gambar ada video ada suara ada teks bahkan cukup dari tiga poin tiga poin saja itu sudah mewakili dari uh, multimedia itu sendiri gambar suara teks karena memang tuntutan dari sebuah uh, produk pasar ya jadi orang itu semakin unik orang itu semakin produknya itu berbeda dengan yang lain tentu akan semakin dicari oh ini nggak biasa nih ini desainnya lebih menarik nih ini lebih artistik nih sama seperti kita uh, ngelihat video-video uh, kalau pernikahan zaman dulu kan monoton tuh kalau kita lihat video orang tua kita segala macam tapi kalau zaman sekarang wah video-video Uh, prawedding atau pernikahan itu udah udah sangat menarik nih pak ya karena kita belajar dari zaman dahulu bahwa untuk uh, mengambil sebuah gambar foto atau video itu memiliki teknik yang khusus agar lebih enak di dang atau enak dilihat dari video tersebut kita bisa menggabungkan beberapa sumber suara. sumber suara sesuai dengan uh, kalau orang-orang yang memang sudah bergerak di multimedia itu biasanya atau di bidang desain itu biasanya uh, memiliki insting masing-masing ya sama ketika kita juga uh, bergerak di bidang coding ya di bidang coding apa yang disampaikan oleh si uh, yang punya project ketika dia menyampaikan saya pengen punya aplikasi yang sifatnya seperti ini ya secara naluri ya eh, si programmer itu akan menangkap bahwa oh alurnya akan seperti ini itu adalah insting dari sebuah keahlian khusus ya kalau yang saya maksud itu seperti itu jadi multimedia itu eh, minimal saat ini itu memiliki enam unsur ya ada gambar ada video ada suara ada tag ada animasi baru dia bisa di, dibilang uh, interaktif mengapa multimedia mengapa sih kita harus pakai multimedia jadi uh, ada sebuah penelitian yang menyampaikan bahwa orang itu mampu menyerap daya ingat itu 20% dari yang dilihat, 30% dari yang didengar. Dan orang itu dapat mengingat 50% dari yang dilihat dan didengar. Dan lebih baik lagi, itu dia bisa melihat dia bisa mendengar, dan dia bisa melakukan sesuatu. Itu sekitar 80%. Sangat efektif memang. Jadi, ketika apa yang dia lihat, dia dengar, dia juga lakukan. Contoh, saya akan coba menampilkan. Mana ya sebentar.
Nah, contohnya adalah ini. Sebuah animasi dari sebuah 3D. Jadi ini seolah-olah di iklan ini, si gambar ini, bentuknya 3D. Padahal dia itu tidak, padahal dia itu seperti ini, hanya dua dimensi. Tuh. Aslinya tuh hanya ini. Kayak seperti gambar yang tadi. Ini dibuat seolah-olah menongol ini, nah seperti ini. Nah, itulah multimedia. Yang saya maksud adalah sekarang multimedia itu lebih kompleks ya. Jadi gambar itu eh, mungkin kalau di luar itu, di luar negeri itu memang hal-hal seperti ini eh, sudah banyak beredar ya. akan Tetapi eh, kalau di kita itu, yang seperti yang kita lihat saja, film-film kartun yang ada di kita itu masih kewalahan bagaimana eh, membuat sebuah animasi atau sebuah film 3D mungkin kalau zaman dulu kita bangganya dengan si Unyil segala macam tapi perkembangannya mandek gitu tuh walaupun sebenarnya kita tahu banyak sekali orang-orang Indonesia yang bekerja di luar sana seperti dulu kita dengar itu dia bekerja untuk film sebuah Transformer dia bekerja untuk sebuah film Avatar dan yang lain sebagainya Tapi kadang miris sekali ketika di Indonesia uh, kita belum memunculkan produk-produk yang memang secara gen kita sudah lebih dulu contohnya dibanding Malaysia dengan upin-ipinnya yang kemarin. Bahkan kita kan sudah lebih dulu memiliki si unyil. Tapi hanya uh, sebatas di masanya sudah selesai. Tidak ada perkembangan update. Saat, itu, saat ini tuh film-film itu sebuah animasi itu ya sudah seperti ini. Sudah seperti 3D seperti ini ya. Banyak sekali teman-teman saya juga bilang kalau pengen mau lihat film 3D animasi itu banyak yang di film-film Cina segala macam. Saya lihat pun menarik gitu. Uh, mungkin dia pakai teknologi yang apa ya. Kalau saya lihat di... balik layarnya itu ada alat yang ditempelkan di setiap titik-titik sendi atau apa gitu tuh yang akhirnya nanti dikonvert menjadi sebuah gambar yang akhirnya bisa kelihatan uh, orang itu menjadi sebuah animasi gitu tuh mungkin kalau simpelnya saat ini kalau kita di HP kita itu kita install sebuah aplikasi dari gambar itu bisa kita gunakan aplikasi itu dari gambar kita bisa dibuat foto kita itu jadi kartun mungkin kurang lebih seperti itu teknologi di luaran cuma mungkin lebih canggih ya daripada kita jadi di multimedia itu luas cakupannya khususnya bagi teman-teman yang memang syukur-syukur punya kemauan punya semangat tinggi Uh, didukung juga dengan keberuntungan ya tentunya ya saya yakin ke depan unsur dari multimedia ini banyak dicari di Indonesia khususnya karena di luar negeri itu ya mungkin sudah jauh lebih ini ya jauh lebih penggunaan terkait multimedia ini uh, bukan hanya di dunia perfilman gitu bukan cuma di dunia iklan billboard seperti ini tapi mungkin sudah merambah ke sektor-sektor lain mungkin kayak profil sebuah perusahaannya atau seperti apanya gitu atau media-media yang digunakan untuk edukasi atau hal yang lainnya dan seperti yang kita tahu gitu kan di Indonesia ini belum sampai ke arah sana dan saya yakin peluang dari multimedia ini ke depan besar karena dia bisa dijadikan sebuah media media apa saja bisa media informasi bisa media pembelajaran 
bisa company profile seperti tadi atau seperti yang Pak saat tadi saya sampaikan bisa menjadi movie contohnya lah uh, tapi saya juga nggak tahu apakah nanti biayanya mahal atau enggak uh, movie pernikahan gitu kan bisa jadi kan kalau kita alat ada kemampuan ada ternyata ketika diukur juga murah unik belum dipakai oleh orang-orang ada di kita khususnya dan itu menjadi sebuah peluang usaha mungkin bagi bagi kita semua gitu kan ya hmm. nah itu uh, itulah uh, kenapa multimedia digunakan sebenarnya baik zaman dulu maupun zaman sekarang itu sebenarnya seperti sejarah yang berulang ya sama saja gitu nggak ada bedanya uh, hanya saja memang yang berbeda itu perilaku sama kompleksitasnya ya Kompleksitasnya mungkin berbeda kalau dulu mungkin unsurnya hanya beberapa unsur, tapi sekarang itu sudah merambah hampir semua sektor, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang pemanfaatan dari multimedia sendiri. Multimedia itu memberi nuansa baru dalam perolehan informasi melalui aktivitas membaca ya kalau dulu itu orang itu eh, multimedia itu digunakan untuk salah satunya eh, orang itu jenuh dalam melakukan eh, edukasi membaca gitu makanya. Multimedia membantu secara interaktif. Kalau teman-teman uh, Muslim mungkin tahu, jadi kayak Al-Quran digital segala macam penaknya cukup nunjukin ke huruf yang kita maksud itu itu ya salah satu perkembangan dari multimedia di zaman dulu pun sudah seperti itu, pen seperti itu. Jadi multimedia juga memiliki peran yang penting dalam bidang seperti yang tadi saya. ekonomi, pendidikan, teknologi informasi, dan bidang-bidang lainnya seperti mungkin film, game, hiburan, virtual reality, komunikasi, iklan, bisnis, informasi, dan macam-macam. Jadi eh, kalau kita berbicara seperti bisnis di software ya, kalau dulu mungkin orang ya paling cuma web gitu kan, Ya, paling juga aplikasi desktop gitu kan, aplikasi jual beli, stok of barang segala macam. Tapi kan kalau sekarang orang sudah kompleks. Orang bukan lagi hanya membicarakan tentang web base, tapi bagaimana uh, web ini uh, bisa berekosistem dengan pola bisnis dari sebuah perusahaan itu gitu. Mulai dari pembayarannya apakah memang Uh, mudah digunakan mulai dari pemesanannya segala macam dimudahkan atau tidak gitu kan terus bagaimana si pelanggan ini bisa melihat sebuah barang dia ready-nya berapa itu kan baru terkait dari sisi pengguna jadi memang sekarang kan seperti yang mungkin lebih lebih hataman Mas Romi ya sama uh, sama teman-teman yang lain ya kalau terkait sebuah sistem informasi tapi saya meyakini mana konsumsi buat para pelanggan mana juga konsumsi buat admin desktop yang nanti mereka itu memiliki uh, otoritas atau mereka sebuah laporan berapa banyak penjualannya berapa harganya komoditi apa yang dijual segala macam gitu tuh sekarang orang itu sudah membuat sebuah aplikasi itu ya desktop ada buat dashboard monitoringnya ada juga mungkin yang sekarang lebih fleksibel membuat eh, apps dari iOS atau eh, dari Android itu sendiri sama juga dengan dari di, di multimedia pun demikian gitu ya di multimedia itu Ketika kita memang mencoba membuat sebuah 
company profile kita juga membutuhkan data dan informasi dari sebuah perusahaan ya. Jadi bagaimana uh, caranya kita bisa membuat sebuah company profile itu jadi jauh lebih menarik? Tentunya ke beberapa unsur tadi kita bo di, uh, tidak boleh ketinggalan nih salah satu unsur dari sini. Karena interaktif itu fungsinya adalah agar Uh, si pengguna khususnya si pengguna si pengguna ini tidak merasa jenuh dan membosankan gitu ketika menggunakan uh, uh, dari hasil dari multimedia ini gitu tuh jadi memang uh, secara sugesti si pengguna ini selalu menarik setelah ditayangkan menu ini menu apa lagi di dalam sebuah multimedia itu nah ini adalah yang tadi disampaikan jadi komponen multimedia itu salah satunya adalah ada teks teks adalah suatu kombinasi huruf yang berbentuk satu kata atau kalimat yang menjelaskan suatu maksud atau materi pembelajaran yang dapat dipahami oleh orang yang membacanya. Kalau kalau mungkin saya yakin Pak Faiz, saya yakin Pak Faiz tahu apa itu kalam, apa itu kalimat, ya ini teks sama gitu tuh, sama al kalamu sama gitu tuh teks. Yang kedua adalah grafik. Grafik merupakan komponen penting dalam multimedia. Grafik juga berarti sebuah gambar ya. Sebuah gambar atau picture atau apalah orang menyebutnya. Tapi uh, grafik ya gambar. Gambar yang yang nggak bergerak gitulah kurang lebih. Gambar jadi ya. Dari gambar tersebut ketika memang diolah, digabungkan. Dan kadang kan orang hanya melihat tag. Jadi orang kadang bingung ini tag maksudnya apa. Tapi ketika dikombinasikan ada tag, ada gambar. Bisa kalau zaman sekarang itu bisa jadi sindiran, bisa jadi apa. Kalau kita kita lihat iklannya dari Umail atau Amil itu ya. Jadi kan dia menyediakan di billboard mereka itu kadang menampilkan tag dan gambar. Oh maksudnya itu, jadi kita bisa paham. Tapi kalau tag doang kadang kita bingung gitu. tuh. Tapi kalau dikombinasikan dengan sebuah grafik atau gambar, Oh ini yang dimaksud kurang lebih seperti itu. Apalagi dia dikombinasikan ke dalam sebuah uh, seperti yang info infografik ya kalau kalau zaman sekarang tuh banyak sekali template template yang memang menyediakan untuk kita gunakan menjadi desain sebuah uh, infografik. Jadi di dalam infografik itu ketika kita menampilkan sebuah gambar dan tag. Jadi kita itu bisa paham, oh ini tuh maksudnya populasi dari sebuah desa atau penduduk gitu tuh. Oh anak kecilnya sekian, dewasanya sekian, orang tuanya sekian. Gitu kita bisa tahu gitu tuh. Tanpa harus membaca e, bernarasi-narasi gitu kan. Cukup tampilkan saja gambar orangnya ini Uh, sekian persen, ini sekian persen, ini sekian persen, dibanding kita memang harus menuliskan sebuah narasi. ya Panjang banget ke kurang lebih kalau seandainya untuk menjelaskan ke uh, seseorang, jadi harus menampilkan sebuah narasi, dan kadang narasi itu buat orang jenuh untuk melihatnya, gitu tuh. dibanding uh, kita menyuguhkan sebuah Infografik ya, sama mungkin uh, saya yakin software-software sekarang yang memang contoh kayak basicnya adalah terkait stok of enam segala macam atau statistik segala macam ya statistik itu ya mereka men cukup menyuguhkan dari tren penjualan ini grafiknya naik atau turun selama kurun waktu lima tahun uh, belakangan terus yang tuh yang dari grafik itu kan bisa dilakukan evaluasi nanti ke depannya. Jadi penggabungan antara tag dan gambar ini 
manfaatnya adalah bisa kita bisa menyampaikan kepada seseorang itu uh, bisa lebih simpel gitu ya bisa lebih simpel cukup uh, beberapa kat beberapa huruf penuhi dengan gambar ya dia sudah jadi sebuah uh, informasi Naji dari gambar tersebut sebenarnya kan yang sama-sama kita tahu kadang sekarang itu kan lebih mudah ya buat video gabungan dari gambar sama tok itu kan kita bisa buat juga di HP ya kita bisa atau bahkan langsung aja deh kita bisa pakai aplikasi TikTok gitu kan atau di IG kita bisa pakai aplikasi dari IG Nah, di TikTok itu ya konsepnya memang bagus pertama kali orang yang memang memiliki ide buat TikTok itu saya salut luar biasa karena memang idenya simpel uh, ingin buat seperti YouTube Mini tapi durasinya nggak seperti YouTube gitu sebenarnya me me tapi gabungan dari beberapa media sosial yang lain seperti IG, Facebook, YouTube dia dikemas menjadi satu menjadi sebuah TikTok. Jadi akhirnya menarik orang bisa berinteraksi, orang bisa nge-like, orang juga bisa komen, bahkan dia bisa live buat jualan, buat promosi, buat iklan segala macam. Jadi sudah kompleks. Jadi kita itu sebenarnya zaman sekarang itu sudah terkait multimedia itu sudah tidak pusing lagi. Punya punya keahlian khusus iya. Akan tetapi maksud saya yang instan juga ada gitu tuh. Karena untuk buat sebuah video yang menarik sekarang pakai media sederhana juga bisa gitu. Cukup bermodalkan HP. Ya, ngegabung-gabunginnya ya cukup pakai HP juga dari gambar-gambar tersebut ditumpuk, 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 dikasih sound, dikasih uh, teks, ya udah sudah jadi sebuah multimedia. Sekarang juga kan di aplikasi-aplikasi itu juga sudah di, bisa disisipkan ya animasi-animasinya atau bukan bahkan gradasi. Uh, transisi dari sebuah video itu seperti apa segala macam sudah banyak disediakan oleh aplikasi-aplikasi yang memang uh, menyediakan membantu kita semua agar uh, pembuatannya pembuatannya itu lebih lebih gampang lah lebih menarik lah dan ini adalah suara Suara ya tentu adalah bunyi ya, nggak ada suara yang nggak berbunyi, ya suara yang bunyi gitu tuh, ya suara itu macam-macam bunyi dalam bentuk digital, mungkin musik, kalau kita mungkin pernah melihat dari sebuah video company profile, baik itu company profile perusahaan atau company profile yang lainnya, jadi memang biasanya sebuah Uh, multimedia itu iringannya adalah musik itu bukanya adalah musik sama seperti di film ya film itu awalnya suara musik trennya segala macam tapi sekarang sudah bergeser sedang orang mengampilkan sosok dulu baru diiringi musik tapi kalau zaman dulu biasanya diiring musik dulu tuh itu makanya kalau kita sempat nonton review film-film zaman dulu tuh kalau Indonesia ya saya berbicara itu bisa film-film kayak drama Kumbara, film Angling Dharma, film Pahaci Roma Irama, semuanya diawali dengan musik. Ya karena memang trennya ya seperti itu. Trennya semua film itu saat itu bahwa untuk menarik perhatian adalah harus diawali instrumennya adalah musik. Kalau zaman sekarang oh enggak gitu. Zaman sekarang itu ya ya lebih kompleks. Ada yang diawali dengan gambar doang. Ada yang diawali dengan uh, sebuah drama. Gitu. Nah, musik selanjutnya. Atau di zaman dulu itu mungkin 
diawali dari sebuah narasi gitu ya dari sebuah narasi yang disampaikan oleh si director terkait uh, apa yang akan ditampilkan gitu. uh, yang terakhir adalah terkait interaktif ya nah di sini kelihatan banget nih jadulnya nih Elemen ini sangat penting dalam multimedia interaktif. Elemen lain seperti teks, suara, video, dan foto dapat disampaikan di media lain seperti TV dan VCD player. Tapi elemen interaktif hanya dapat ditampilkan di komputer. Elemen ini sangat bermanfaat, sangat memanfaatkan kemampuan komputer sepenuhnya. Aspek interaktif pada multimedia dapat berupa navigasi, simulasi, permainan, dan latihan apabila dalam suatu aplikasi multimedia. Multimedia itu disebut dengan interaktif multimedia atau multimedia interaktif. Ya ini, zaman dulu adalah media untuk menampilkan sebuah dari multimedia. Ya adalah TV. Atau visi di player. Nggak ada media lain. Nggak ada flash disk. Ya mungkin teman-teman juga pernah searching segala macam. Mungkin ada yang tahu. Ya zaman dulu ya. Sebelum ada CD, visi di sama yang jadul-jadulnya juga. Ya banyak gitu kan. Tapi itu ya media penayangannya ya, cuma itu. Tapi sekarang kan nggak bisa seperti itu. Kita bisa simpen di Google Drive. Kita bisa simpen di flash disk. Kita bisa simpen di cloud. Kita bisa simpen di mana saja untuk menampilkan itu. Jadi eh, yang dimaksud multimedia interaktif di sini, seperti di awal tadi saya sampaikan, bahwa multimedia interaktif adalah elemen-elemen uh, menu-menunya itu bisa dikontrol. Contoh kalau di web itu, ya menu-menunya itu bisa ditampilkan. Begitu juga di multimedia dulu ya, di multimedia pembelajaran gitu ya. Ya dia tersedia menu-menu gitu. Itu. Contoh kita mau buat sebuah uh, modul pembelajaran TKJ gitu tuh. Di situ disediakan menu, network itu apa, terus juga alatnya itu apa aja yang dipakai, terus contohnya adalah alatnya yang dipakai adalah mikrotik, bagaimana menyeting mikrotik dasar, bagaimana mengkonfigurasi sebuah jaringan, jaringan lokal, gitu tuh apa saja sih hal-hal yang dibutuhkan, Terus juga bagaimana caranya agar si mikrotik mendapatkan IP internet dari uh, ISP, segala macam, dan bisa menyebarkannya ke uh, sumber daya yang lain. Contoh ada Wi-Fi, ada langsung ke PC, ada langsung ke laptop, dan yang lain sebagainya. Jadi di multimedia itu disediakan sebuah menu yang nantinya akan diisi sebuah konten-konten dari modul pembelajaran. Ada bentuknya video, ada bentuknya teks, ada bentuknya suara. Jadi kalau dulu itu media pembelajarannya seperti itu. Dikemas ke dalam satu multimedia interaktif, ada tombol-tombol menu yang memandu para, para siswa atau pelajar ini dalam mengikuti sebuah materi pembelajaran. Dulu itu modul itu dibuat seperti itu. Biar nggak bosan gitu. Bukan cuma tag. Lembaran tag doang gitu. Tapi dibuatnya menjadi sebuah aplikasi multimedia. Jadi kalau mau belajar ya udah silahkan. Jadi eh, tinggal di copy paste, nanti dibuka di laptop, eh, nanti dibuka di PC masing-masing gitu tuh. Tinggal diklik pengertiannya apa, cara kerjanya bagaimana, terus implementasinya seperti apa. Ya dulu ya seperti itu, media pembelajarannya, media prakteknya. Jadi harapannya adalah dulu itu media seperti itu memudahkan siswa untuk menyerap uh, suatu materi pembelajaran. Kenapa? Karena ya bisa diulang-ulang. Kan? Karena bisa diulang-ulang dan harapannya adalah menarik. 
tombolnya interaktif, ada animasinya, segala macam. Mungkin seperti itu ya. Maaf ya, saya dari tadi ngomong sendiri. Mungkin teman-teman juga jenuh. Apa ada yang perlu ditanyakan terkait multimedia ini? Apa sudah cukup? Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup ya, cukup ngantuk ya. Jadi eh, saya ngobrol sendiri ini cukup buat ngantuk Bapak Ibu sekalian ya. Karena memang ya inilah materi dari sebuah multimedia sebenarnya karena memang zaman sudah bergeser. Zaman sudah bergeser, ketertarikan para siswa juga belum begitu menarik minat ya. Saat ini saya meyakini multimedia ini belum menarik minat para para siswa, para pengusaha, atau siapa lagi nih, para orang-orang yang mencari proyek di situ. Tapi kalau poin ini kita dapatkan, kita bisa membuat sebuah iklan animasi, syukur-syukur sampai film animasi, kita bisa produksi, bisa produksi itu maksudnya, ceritanya kita bisa buat sendiri wah keren banget kita bisa buat cerita kita jadikan sebuah film animasi didukung dengan uh, keterlibatan teman-teman nih ya walaupun saya sedang berangan-angan ya tapi mudah-mudahan ya ya kita bisa merealisasikan tapi memang komponen dari multimedia ini tentu bukan sebuah hal apa yang mudah ya karena perangkat dari multimedia ini sangat mahal sekali dan saya juga pernah kenal sama teman-teman multimedia ini dulu di tahun 2000 2011 kalau nggak saya pak 2012 dia itu membeli PC itu menghabiskan dana zaman dulu nih menghabiskan dana sekitar 50 apa 60 juta gitu tuh. Maksudnya saya sebagai orang yang berpenghasilan sedikit kaget saat itu. Ini serius beli PC sekitar nominal segitu gitu tuh. 50 apa 60 tapi kisaran segitu gitu. Iya benar. Apa sih yang dibeli? Karena kan zaman segitu mungkin saya masih terkaget-kaget gitu. VGA-nya dengan kualitas yang luar biasa, motherboard-nya RAM Terus juga prosesornya dengan kualitas yang luar biasa. Ya karena memang dia eh, produksi di situ. Dia fokus di situ. Mungkin dia harus memaksimalkan di situ. Cuma mungkin eh, supporting saat itu dari, dari yang lainnya mungkin kurang. Jadi akhirnya amat sangat disayangkan. Jadi ya sudah. Mandek gitu saja. Tapi potensi multimedia ini kalau menurut saya besar. Selagi kitanya memang memiliki semangat, memiliki generasi selanjutnya ya. Maksudnya tidak mentok di, di satu generasi gitu. Tidak selesai di satu generasi. Tapi terus continue gitu. Karena kalau kita perhatikan bersama mungkin di luar negeri juga seperti itu gitu tuh. Jadi terus ada perkembangan, terus ada penelitian, terus ada penemuan-penemuan terbaru terkait dari permasalahan-permasalahan uh, yang dialami. Ya itulah regenerasi jika memang kita mau ikut andil ya, ikut andil dalam hal kebaikan, membantu sesama ya. Kita harus terus menciptakan tren positif khususnya di pribadi kita sendiri. Dan tentunya kita menularkan atau membuat regenerasi ke generasi-generasi senjala selanjutnya. Mungkin bisa dimulai dari keluarga terdekat kita, teman terdekat kita, dan orang-orang di sekitar. Mungkin barulah sebuah niatan baik itu tidak mandek di kita, gitu. Karena kita, kita, kita sendiri kan nggak pernah tahu apakah memang 
kita ini masih lama hidupnya, sehat terus atau bagaimana. Sedangkan mungkin bisa jadi suatu saat adalah teman-teman ini uh, suatu pemikir-pemikir hebat yang akan mencetuskan ide hebat. Kan tetapi idenya itu harus mandek. Si pola pikir teman-teman tidak ada yang melanjutkan regenerasinya terputus ya udah ya itu ya selesai kurang lebih seperti itu. Jadi Jim kalau seandainya nggak ada yang ditanyakan dari teman-teman semua, waktunya mungkin masih sekitar setengah jam lagi. Tapi nggak apa-apa kita akhiri di sini kalau memang nggak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan mumpul, tapi kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini ya. Gimana Mbak Lili Karoma? Open mic nih sepertinya. Uh, belum ada pertanyaan sih Pak sejauh ini. Ya benar, jangan jauh-jauh Mbak. Nanti <laughs> ya. Iya. Cukup Pak. Cukup ya. ya. Cukup jenuh emang enaknya kita ngobrol bareng lah. Ya. Iya Pak. Betul ya. Oke siap, syukur-syukur uh, nanti kampus bisa menyediakan praktek terkait multimedia ini biar kita uh, bisa apa ya dapat gambaran lah sebenarnya seperti apa sih multimedia. Oke terima kasih bapak ibu sekalian atas waktunya semoga kita diberi kesehatan panjang umur ilmu yang bermanfaat saya akhiri. Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Sama-sama Bapak E Sama-sama teman-teman